আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবলেম এন্ড সলিউশন চ্যানেলে ইন্টারমিডিয়েটের পৌরনীতি প্রথম পত্রের সঠিক উত্তরের সাজেশন যেগুলো তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন স্কুলের এবং বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নগুলো বাছাই করে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো নিয়ে অন্য একটি দুটি সেটের এমসিকিউ তৈরি করা হয়েছে অন্য একটি সেট দেওয়া আছে কমেন্টে যারা দেখনি দেখে নিতে পারবে এখনই এবং কমেন্টে দেওয়া আছে পুরোনীতি প্রথম পত্রের যে সাজেশন দেওয়া হয়েছে কোন পাঁচটি অধ্যায় পড়লে এ প্লাস পাওয়া যাবে সেই সাজেশনের লিঙ্ক দেওয়া আছে কমেন্টে চাইলে দেখে নিতে পারো এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে প্রথমেই দেওয়া আছে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক সেখানে দেখে নিতে পারো একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন পৌরনীতি প্রথম পত্রের এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক জয়েন হয়ে যেতে পারো যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট আপলোড দিলে যাতে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় এবং দেখে নিতে পারো তার জন্য এবং ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিতে হবে যাতে সবার কাছে পৌঁছে এবং শেয়ার করে নিতে হবে বন্ধুদের সাথে ফেসবুকে অথবা তাদেরকে লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিতে হবে মেসেঞ্জারে যাতে সবাই দেখে উপকৃত হয় তো এক নম্বর প্রশ্ন ইতিহাস ব্যতীত পৌরনীতি ভিত্তিহীন এবং পৌরনীতি ব্যতীত ইতিহাস মূল্যহীন উক্তিটি কার একের আনসার হচ্ছে খ অধ্যাপক সিলি দুই নম্বর প্রশ্ন দ্য রিপাবলিক গ্রন্থের রচয়িতাকে দুয়ের আনসার হচ্ছে খ প্ল্যাটু তারপর হচ্ছে তিন নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হচ্ছে ঘ এক দুই তিন অধিকার সচেতন হয় তারপর হচ্ছে কর্তব্য সচেতন হয় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয় চার এবং পাঁচ নম্বর প্রশ্ন একজন সাংবাদিক সরকারের আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এর প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমালোচনার মুখোমুখি সম্মুখীন হন চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে উদ্দীপকের সুশাসনের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে চারের আনসার হচ্ছে ঘ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন উক্ত প্রতিবেদনের ফলে পাঁচের আনসার হচ্ছে ঘ এক দুই তিন সরকারের বোল ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় তারপর হচ্ছে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে জনমতের গুরুত্ব পায় তারপর হচ্ছে ছয় নম্বর প্রশ্ন সুশাসন ধারণাটি কোন সংস্থা কর্তৃক উদ্ভাবিত ছয়ের আনসার হচ্ছে গ বিশ্ব ব্যাংক তারপর হচ্ছে সাত নম্বর প্রশ্ন যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না উক্তিটি কার সাতের আনসার হচ্ছে ঘ জন লক আট নম্বর প্রশ্ন কোন সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন কোন সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন আটের আনসার হচ্ছে ক অর্থনৈতিক নয় নম্বর প্রশ্ন আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস কোনটি নয়ের আনসার হচ্ছে ঘ আইনসভা দশ নম্বর প্রশ্ন অবাধ স্বাধীনতা কিসের নামান্তর দশের আনসার হচ্ছে ক স্বেচ্ছাচারিতা তারপর হচ্ছে অর্থনৈতিক সাম্য বলতে বোঝায় এগারো নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হচ্ছে গ গ হলে সম্ভবত এক এবং তিন হবে আগে আমরা প্রশ্নটা দেখিনি সকলের সম্পদ সমান হবে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে গ হচ্ছে দুই এবং তিন তারপর হচ্ছে বারো নম্বর প্রশ্ন ই গভর্নেন্সের মূল লক্ষ্য কি বারো নম্বর প্রশ্নের আনসার হচ্ছে ক সুশাসন প্রতিষ্ঠা তারপর হচ্ছে তেরো নম্বর প্রশ্ন বাংলাদেশের কোথায় হাইটেক পার্ক করা হয়েছে তেরো প্রশ্নের আনসার হচ্ছে খ কালিয়া কই তারপর হচ্ছে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান উক্তিটি কার চোদ্দ প্রশ্ন আনসার হচ্ছে খ অধ্যাপক ডাইসি তারপর পনেরো এবং ষোলো নম্বর প্রশ্নের জন্য দেওয়া আছে উদ্দীপক তানিমা স্কুলে যাবার পথে গ্রামের কিছু ছেলে তাকে উদ্দেশ্য করে অশালীন বক্তব্য করে মন্তব্য করে তার পরিবার উক্ত বিষয়টি প্রশাসনকে জানালে প্রশাসন ওই সমস্ত ছেলেদের শাস্তি প্রদান করে পনেরো নম্বর প্রশ্ন অনুচ্ছেদে তানিমার কোন অধিকার অক্ষুণ্ণ হয় পনেরো নম্বর প্রশ্নের আনসার হচ্ছে ক সামাজিক অধিকার তারপর হচ্ছে ষোলো নম্বর প্রশ্ন প্রশাসন কর্তৃক শাস্তি দানের ফলে ষোলো আনসার হচ্ছে ঘ এক দুই তিন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে অপরাধ প্রবণতা কমবে তারপর হচ্ছে সতেরো নম্বর প্রশ্ন 
কোনটি সকল অধিকারের উৎস কোনটি সকল অধিকারের উৎস সতেরো নম্বর প্রশ্নের আনসার হচ্ছে ক রাষ্ট্র তারপর হচ্ছে আঠারো নম্বর প্রশ্ন কি ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকার গঠন সম্ভব নয় আঠারো প্রশ্নের আনসার হচ্ছে খ রাজনৈতিক দল তারপর হচ্ছে উনিশ নম্বর প্রশ্ন নেতৃত্ব হল এক ধরনের আধিপত্য উক্তিটি কার উনিশের আনসার হচ্ছে গ কিম্বল ইয়ং বিশ নম্বর প্রশ্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিশ নম্বর প্রশ্নের আনসার হচ্ছে ঘ এক দুই তিন দলে নীতি অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা তারপর হচ্ছে নির্বাচনী পরিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা তিন নম্বর হচ্ছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা তারপর হচ্ছে একুশ নম্বর প্রশ্ন শাসন বিভাগকে কে নিয়ন্ত্রণ করে একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন শাসন বিভাগকে কে নিয়ন্ত্রণ করে একত্রিশের একুশ নম্বর প্রশ্ন একুশের আনসার হচ্ছে ক আইন বিভাগ তারপর অন্যগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি বাইশ নম্বর প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের বাইশের আনসার হচ্ছে ঘ এক দুই তিন সংবিধানের অভিভাবক তারপর দুই হচ্ছে সংবিধানের ব্যাখ্যাকারী তিন হচ্ছে সর্বোচ্চ আদালত তেইশ নম্বর প্রশ্ন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রাথমিক উৎস কোনটি তেইশ নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হচ্ছে খ পরিবার তারপর হচ্ছে চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে কোনটি চব্বিশের আনসার হচ্ছে ক জনমত তারপর পঁচিশ এবং ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দু সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাথে সাথে পরাজিত প্রার্থী মিট রমণীর ফলাফল মেনে নিয়ে বিজয়ী প্রার্থী বারাক অবামাকে অভিনন্দন জানান এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন অনুচ্ছেদে মিট রমণীর আচরণের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে পঁচিশের আনসার হচ্ছে খ রাজনৈতিক সংস্কৃতি তারপর হচ্ছে ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন উক্ত বিষয়টির উপর নির্ভর করে কোন দেশের মানুষের কোন দেশের মানুষের ছাব্বিশের আনসার হচ্ছে ঘ এক দুই তিন রাজনৈতিক উন্নতি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তারপর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সাতাইশ নম্বর প্রশ্ন আমলাগণ জনগণের কি সাতাইশ প্রশ্নের আনসার হচ্ছে খ সেবক আঠাইশ নম্বর প্রশ্ন জাতীয়তা সজীব মানসিকতা কে বলেছেন আঠাইশ প্রশ্নের আনসার হচ্ছে খ রেনান তারপর হচ্ছে ২৯ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটি জাতীয়তাবাদের উপাদান ২৯ প্রশ্নের আনসার হচ্ছে খ ধর্ম সর্বশেষ ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন তার আগে বলেনি যারা এখনো সাজেশনটা দেখনি তারা সাজেশনটা অবশ্যই দেখতে হবে সাজেশনটা দেখার পর অন্য যে কোনো কিছু এ ধরনের সঠিক উত্তরগুলো পড়তে পারো এবং অন্য যে আমি ওয়েবসাইটে যে প্রশ্নটা দিয়েছি সেটা দেখার আগে অবশ্যই সাজেশনটা দেখতে হবে সাজেশনটা পূর্ণাঙ্গ কমপ্লিট হওয়ার পর এই ধরনের প্রশ্নগুলো দেখতে পারো প্র্যাকটিস করতে পারো এবং অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করতে হবে যাতে সবার কাছে পৌঁছে যায় কারণ অনেকেই খুঁজতেছে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না অন্য ভিডিওতে এসে কমেন্ট করতেছে তোমার বন্ধুরাই যেহেতু উপকৃত হবে তার জন্য অবশ্যই শেয়ার করে নিতে হবে এবং একটি লাইক দিতে হবে যাতে সবার কাছে পৌঁছে যায় তো ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসার অনুভূতিকে দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসার অনুভূতিকে কি বলে ত্রিশের আনসার হচ্ছে গ দেশপ্রেম ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য অন্যান্য যে সাজেশনগুলো আছে ভিডিও কর্নারে এখানে আই বাটনের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো অথবা আমার কমিউনিটিতে গেলে দেখতে পারবে অথবা এইচএসসি হিউমিউনিটিক সাজেশন নামে একটা প্লে লিস্ট আছে সেখানে গেলেও দেখতে পাবে এবং আরও যার যে ধরনের কন্টেন্ট প্রয়োজন অবশ্যই আমাকে কমেন্টে বলে দিতে হবে কমেন্টে বলে দিলে আমি তোমার চাহিদা অনুযায়ী কন্টেন্ট নিয়ে আসার চেষ্টা করব এবং যে ভিডিও ডিসক্রিপশনে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে জয়েন হয়ে গেলে ভালো হয় যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট আপলোড দিলে যাতে সাথে সাথে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় এবং দেখে নিতে পারো তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য